Moin. Willkommen in Leipzig, wieder Ritsch. Hinter mir seht ihr die ersten Bögen eines Viadukts, über das an dieser Stelle der Leipziger Güterring hinwegführt. Unter dieser Brücke, die sich unmittelbar im Osten an das Viadukt anschließt, führt die Delitzscher Straße hindurch. Auf der anderen Seite der Brücke heißt sie Delitzscher Landstraße. Eine Straßenbahn der Linie 16 fährt in Richtung Messegelände. Von der Delitzscher Straße aus sind die ersten Bögen des Viadukts zu sehen. Die Züge fahren hier relativ langsam, trotzdem ist der Geräuschpegel manchmal beachtlich. Diese 140 ist mit einem Güterzug unterwegs, von dem die unbeladenen Tragwagen am Anfang kaum auffallen. Schauen wir dem Zug bei seiner Weiterfahrt in Richtung Osten zu. Die gemauerten Viadukte finden sich an mehreren Stellen des Leipziger Güterrings. Es gibt sie also schon länger, doch es wird in den nächsten Jahren hier einige Veränderungen an der Eisenbahninfrastruktur geben. So hat es die Deutsche Bahn in ihrem Bauinfoportal angekündigt. Für diesen Abschnitt des Rings, an dem wir gerade stehen, also beim Stadtteil Wideritsch, wird ein elektronisches Stellwerk gebaut. Es soll voraussichtlich im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Ab 2025 sollen die Gleisanlagen in diesem Bereich umgestaltet werden. Außerdem sollen in diesem Bereich drei Brücken erneuert werden. Dazu gehören die Brücke an der Delitzscher Landstraße, die wir am Anfang gesehen haben, und die Brücke über den Viaduktweg, die wir am Ende dieses Videos noch sehen werden. Im weiteren Verlauf nach Westen, in Richtung Leipzig-Waren, verläuft das Viadukt parallel zur Straße Südtangente. Dazwischen liegt ein Streifen mit Gebüsch und Brombeeren. Hier wird es also schon etwas abenteuerlich und unzugänglich. Und, hat sich der Weg durch die Brombeeren und das Gestrüpp gelohnt? Eher nicht. Aus dieser Perspektive sieht man fast nur den Stromabnehmer der Lok und ein bisschen von den Dächern der Güterwagen. Warum gibt es überhaupt diesen Güterring? Leipzig Hauptbahnhof ist ein großer Kopfbahnhof. Viele Strecken führen aus allen Richtungen in diesen Kopfbahnhof hinein, hier in grün eingezeichnet. Von Süden also von Zeitz aus, von Weißenfels, die S-Bahn von Leipzig-Grünau, die Strecke von Halle, die Neubau-Schnellfahrstrecke von Halle, die Strecke von Lutherstadt-Wittenberg, von Torgau, von Dresden und von Chemnitz. Aus Richtung Süden führt noch die S-Bahn-Strecke von Markkleeberg durch den Citytunnel zum Hauptbahnhof. Für Güterzüge wurde durch eine Reihe von Verbindungsstrecken, hier in Rot eingezeichnet, der Güterring um Leipzig herum gebaut. Güterzüge können so den Ballungsraum unter Umgehung des Hauptbahnhofs passieren. Wir stehen nun etwa 300 Meter weiter westlich. Hinter uns liegt die Straße Südtangente. Von hier aus ist etwas mehr von den Zügen zu sehen, in einer etwas urwaldähnlichen grünen Umgebung. Bäume und Sträucher haben sich ziemlich ungehindert ausgebreitet. Das Viadukt überquert an dieser Stelle die Flussniederung der nördlichen Ritschke. 
Im heißen Sommer 2020 war das Flussbett allerdings völlig ausgetrocknet. Hier seht ihr das Flussbett. Ein paar Schritte weiter stehen wir dann direkt am Viadukt und können uns nach beiden Seiten umsehen. Unter den Gewölben gibt es wenig Interessantes zu sehen und auf der anderen Seite des Viadukts kann man auch wieder dichten Pflanzenwuchs bewundern. Dies sind Ansichten der Nordseite, von der Delitzscher Landstraße aus gesehen. Schauen wir jetzt noch ein paar Güterzügen oben und Straßenbahnen unten bei ihrer Fahrt zu. Das westliche Ende des Viadukts liegt an der Straße Viaduktweg. Von dort aus führt die Strecke auf einem niedrigen Damm zum ehemaligen Bahnhof Wideritsch. Wir stehen hier auf der Nordseite, das heißt, links liegt das Viadukt, rechts geht es zum Bahnhof.
Als nächstes seht ihr noch einen Schüttgutzug. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.